മാരേജസ് ആർ മെയ്ഡ് ഇൻ ഹെവൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഭൂമിയിൽ സ്വർഗം ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് നരകവും ഭൂമിയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഫാമിലി ആംബിയൻസും ഓരോ ഫാമിലി ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസുമാണ് നമ്മുടെ സകുടുംബത്തിലുള്ളത് കൂടുമ്പോൾ ഇമ്പമുള്ളത് കുടുംബം സകുടുംബത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഡയന സുമൻ സകുടുംബത്തിൽ ഇന്നൊരു വിശേഷപ്പെട്ട കപ്പിളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നത് ഡോക്ടർ ഇ പി ജോൺസൺ ആൻഡ് വൈഫ് ശ്രീമതി സിസി ജോൺസൺ സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം നമസ്കാരം ബ്യൂട്ടിഫുൾ കപ്പിൾ ടുഗേദർ ഇതുപോലെ എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കട്ടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ സകുടുംബത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യവും കപ്പിൾസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പിൾ കപ്പിൾസിനെയാണ് കൊണ്ടുവരാറ് അപ്പോൾ ഇന്നും നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒരുപാട് പൊടിക്കൈകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ എത്ര വർഷമായി മാരേജ് സോറും വൈഫും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനാണ് നടക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിവാഹ നിശ്ചയം നടക്കുന്നത് ഉറപ്പ് നടക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി മാസമായിരുന്നു എൺപത്തെട്ട് ഫെബ്രുവരി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായി അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരം പക്ഷെ അന്ന് മൊബൈൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ലാൻഡ് ഫോണിനെ ആശ്രയിക്കണം ലാൻഡ് ഫോൺ നമ്മൾ ഞാൻ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വിളിക്കുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ആരെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാരണം ബ്രദറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആരെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല കോഡൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ അത്രയും വലിയ ഒരു ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു നമുക്കൊരു കുറച്ച് ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവ രീതി അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിവാഹ ഇത് ആളിനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നത് അജ്മാല കാരണം സിസിയുടെ കുറേ കസിൻസ് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഞങ്ങൾ പള്ളി ബന്ധമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടും ഒക്കെ അവരാണിങ്ങനെ ആദ്യം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് എന്തായാലും ജോൺസൺ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുമല്ലേ ഇ പി എന്നാണ് സാധാരണ സ്നേഹമുള്ളവരൊക്കെ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് ഇ പി ഐ നാട്ടിൽ പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് കാണാം ഒരു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ചെല്ലാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാര പദാർത്ഥമാണ് ഇച്ചിരി കപ്പയും മീനും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ സമയം അങ്ങ് മറന്നുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള എൻ്റെ കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ആ ദിവസം പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞാൻ ജനുവരി അവസാനത്തോടു കൂടി നാട്ടിൽ പോവുക അപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചറെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ ആ കപ്പയും മീൻകറിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അന്ന് കാണാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു ഗംഭീരായിരുന്നിട്ടുണ്ടാവും അന്നത്തെ കപ്പയും മീൻകറിയും അത് എല്ലാവരും കൂടെ ജോളിയായിട്ട് കഴിച്ചു പിന്നെ കപ്പ കൊടുത്തോ കൊടുത്തോ രണ്ടാമത് തൊട്ടോ ഉണ്ടാക്കി ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നീട് അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും വീണ്ടും കസിൻസ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്തായാലും ഇ പി നാട്ടിൽ പോകല്ലേ വിവാഹം കഴിക്കാനും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കുട്ടി ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുകൂടെ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ അന്ന് വെള്ളിയാഴ്ചകളാണ് സർവീസ് ഞാൻ പള്ളി ഭരണത്തിലുമുണ്ട് അങ്ങനെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ഓഫറ്ററിയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ കസിൻസ് ഒരു ബോബിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കൈ വെച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇപ്പം നമുക്ക് പോകണ്ടേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ അപ്പം ഞാനൊരു കഥ ഉടുപ്പും മുണ്ടും ഇങ്ങനെ ഇട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എവിടെ ഐ നമ്മൾ പെണ്ണ് കാണാൻ പോകണ്ടേ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓ മാറുന്നു പോയല്ല അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന അയ്പങ്കളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിസാലത്തിലെ ഒരു ഓഫീസറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞ അയ്പങ്കളെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കാഷ്വൽ ജസ്റ്റ് നിന്ന് വെപ്പിൽ ഓടി ഞങ്ങൾ അജുമാന് പോവാം ഈ കസിൻസ് എല്ലാം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അവിടെ ചെന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചായ കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ നമ്മൾ മുഖിയായി വന്ന് നിന്ന് കാല് ആ താഴൊക്കെ വരയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നാത്തുൻ ഗ്രേസി എന്ന് പറയുന്ന അവർ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സിസിക്ക് ഭയങ്കര നാണം അങ്ങോട്ട് ചായ കൊണ്ടുവരാം ഞാൻ പറഞ്ഞു സിസിയും ചായ കൊണ്ടുവരണം ആര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോൾ രാവിലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ പോകുന്നത് അവർക്കത് വളരെ ആ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര താല്പര്യം തോന്നി ആ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു ഞാൻ മാന്യമായിട്ട് കഴിച്ചു കൈയൊക്കെ കഴുകി വന്നിരുന്നിട്ട് ആ ഇനി സിസി വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് സിസി വരുന്നത് ഒരു കോട്ടൺ സാരി ഒരു പിന്നെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് അല്ല സോറി ഒരു ഒരു ബ്ല
എന്നെ കാണാൻ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ വന്നു നിന്നിരിക്കുന്നു നല്ലതുവരും വരും തീയതിവരും വരും രാത്രി വരും പകൽ വരും അങ്ങനെ വരുന്നവർ ആണ് വരും പെണ്ണ് വരും എല്ലാവരും വരും അപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ പല തുറകളിലുള്ളവർ വരും അവരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദുർമുഖമില്ലാതെ നല്ല ചിരിയോടുകൂടി ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചവെള്ളമെങ്കിലും ചായ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പച്ചവെള്ളമെങ്കിലും കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സന്മനസ്സുണ്ട് എന്ന് ഒരു മനസ്സുകൊണ്ട് തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദേഴ്സിനോടും ബ്രദറിനോടും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോടും പറയുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് ചാൻസ് ഞാൻ ഇരുപതാം തീയതി വീട്ടിൽ ചെല്ലും ടീച്ചറെ അന്നത്തെ ദിവസത്തേക്ക് ടീച്ചറും കൂടെ കൊണ്ടാവും അപ്പോൾ വന്നു കണ്ടു കതറുടുപ്പും മുണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് ആ സമയത്ത് എന്താ തോന്നി ഇങ്ങനെ വളരെ ക്യാഷ്വലായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് അന്ന് എന്താ ഫീൽ ചെയ്തത് ഇത്രയും കള്ളനാണെന്ന് തോന്നിക്കണം ഇത്രയും ഇത്രയും പ്രയാസം അനുഭവിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അത്രയും രാഷ്ട്രീയക്കാരല്ലേ ഇത്രയും പകച്ചു പോയി അല്ലേ എന്തായാലും ടീച്ചർ ഒരു അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ആണ് അപ്പോൾ വളരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഭയങ്കര അക്കാഡമിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ പഠനത്തിൽ അപ്പോൾ ടീച്ചർക്ക് എങ്ങനെ ഇനീഷ്യൽ തുടക്കത്തിൽ മാരേജ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഫേസ് കഴിയുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ റിയാലിറ്റി റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഭാവി കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടൊപ്പം ജീവിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ടൈംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പറഞ്ഞാലും അവർ കേൾക്കത്തില്ല പിന്നെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നീങ്ങി കുടുംബജീവിതം അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ പോകണം വിചാരിച്ച് എല്ലാ വിധത്തിലും ഉള്ള ഫ്രീഡം കൊടുത്തു ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ഒരുപാട് ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം എന്നാ അപ്പൊ വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സാർ പറഞ്ഞു ബ്ലൂ കളർ ഒരു നേരിയ ഒരു സാരി ആണെന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ ഞാൻ തിരിച്ച് കതർന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ചോദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അടുത്തതായിട്ട് എനിക്കൊരു ചോദ്യം ഈ അടുത്ത ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ആര് എന്ന് പേരൊന്ന് വിരല ചൂണ്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഡ്രസ് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ രണ്ടിൽ ആരാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് മോൺ ഓക്കെ അടുത്ത ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കുടുംബങ്ങളിലാവുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചട്ടിയും കലം ആവുമ്പോൾ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എല്ലാ കുടുംബങ്ങളിലും ചെറിയ ചെറിയ ഒരു പരിഭവവും പിണക്കവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ പിണക്കവും പരിഭവത്തിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് സുലിയു സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആരാണ് അങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പറയട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ തിരുത്താം അടുത്തത് എനിക്ക് ഒരു രണ്ടു പേരിലോട് ഈ ചോദ്യമുണ്ട് സ്വന്തം സ്പൗസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ വൈഫിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം പൂർണ്ണമായി ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യ ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ടീച്ചറെ പറഞ്ഞാല് രണ്ടുപേരും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് തന്നെയാണ് അല്ലേ ആൻഡ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ നേരിട്ട് കാണുന്നുണ്ടാകും പല അസോസിയേഷനും പല ഫങ്ഷനിലും ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിലെ ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻസ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും സംസാരിക്കാണ്ട് ലുക്സിലൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കണ്ണിലൂടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്തായാലും അത് ദറ്റ് ഷൂസ് എന്താ പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഒരു പൊരുത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേർച്ച ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സാർ വീട്ടിൽ കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്തത് മിറിയ ജോൺസൺ ഇടവന അവൾ മകൾ എഞ്ചിനീയറാണ് വിവാഹിതയാണ് ആനന്ദ് മാത്യു തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള പയ്യനാണ് രണ്ടുപേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് അവനും എഞ്ചിനീയറാണ് ഞാൻ അവർക്ക് കൊച്ചു മോളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആമി മോൾ എന്ന് പറയുന്ന ജെറൂഷ അലിസ് എലിസബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചു മോളുണ്ട് ആറര വയസ്സായി പിന്നെ ഉള്ളത് മകനാണ് മിഥുൻ ജോൺസൺ ഇടവന അവൻ്റെ വൈഫ് ബിനീറ്റ മാത്യു അത് അവർ നാട്ടിലാണ് ഹൈദരാബാദിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരും അവിടെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ രണ്ടുപേരാണ് അവർ ഞങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും പേരടങ്ങുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി ഇനി എനിക്കുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടൊക്കെ ഒരു ഒരു കുറച്ച് ടഫ് ഒന്നും അല
അടുത്ത ചോദ്യം ഇഷ്ട ഭക്ഷണം ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം സ്പൗസിൻ്റെ ആണ് ചോദ്യം വിവാഹ ശേഷം കണ്ട ആദ്യ ചിത്രം മൂവി ഓർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി പറയരുത് വിവാഹ ശേഷം കണ്ട ആദ്യ ചിത്രം മാർക്ക് കൂടുതൽ വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും പരീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോർട്സ് മാൻ സ്പിരിറ്റ് അത് നമ്മൾ ജയിക്കണം സിനിമയുടെ സീൻ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പറഞ്ഞു റെഡിയാണോ ഓക്കെ അടുത്തത് സ്പൗസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള അതായത് മറ്റൊരാൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇഷ്ട ഭക്ഷണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ ജോൺസൺ സാറിന് വൈഫ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും നന്നായി വരുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് തിരിച്ചു അടുത്ത ചോദ്യം സ്വന്തം വിവാഹം ഇൻടാക്ട് ആയി വെക്കുവാൻ എപ്പോഴും സ്വന്തമായിട്ടൊരു സംതിങ് വുഡ് ബി ദാറ്റ് കീപ്സ് യുവർ മാരേജ് ഇൻടാക്ട് അതെന്താണ് അടുത്തത് ഭയങ്കര ഭീകരമായൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ഭീകര ക്വസ്റ്റൻ ആണ് തയ്യാറാണോ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്പൗസ് ഭയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വാട്ട് ഇസ് ഹി ഓർ ഷി റിയലി അഫ്രൈഡ് ഓഫ് രണ്ടെണ്ണം വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഭയങ്ങൾ എഴുതാം വിവാഹ ശേഷം ഹണിമൂൺ പോയ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണ് സെക്കൻഡ് ഹണിമൂൺ പോവുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ പോകും ആ ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്കൊരു ഒരു അടിയുടെ ഒരു ധ്വനിയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഹണിമൂൺ ഹണിമൂൺ തനിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം പറയരുത് ഫസ്റ്റ് ഹണിമൂൺ എപ്പോഴായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെ സെക്കൻഡ് ഹണിമൂൺ അടുത്തത് എവിടോട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അതോടുകൂടി നമ്മുടെ റാപ്പിഡ് ഫയർ റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റൻ റൗണ്ടും കൂടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമല്ലേ നമ്മുടെ ചോദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ഉത്തരമൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം ഓക്കെ ഒപ്പ് ഇന്ന് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആ ഇരുപത്തൊമ്പത് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് യെസ് അപ്പൊ ഉത്തരകടലാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നല്ല നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ആട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് പോരുന്നു പോരുന്ന കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് ഒരു കത്ത് അയച്ച് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് സിസി വരുത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു കത്ത് അയച്ച് അവസാനം ഇവിടെ ഒന്ന് ഒരാവൃത്തി നോക്കി രണ്ടാവൃത്തി നോക്കി അവസാനം കൊണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തു എൻ്റെ ചേട്ടൻ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്ത് ഇതൊന്ന് വായിച്ചു തരാം എൻ്റെ കത്ത് അച്ഛന് വായിക്കാൻ അറിയാം ഭംഗിയായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരങ്ങൾ കൂടെ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കേൾക്കണ്ടേ ആദ്യത്തെ എന്റെ ചോദ്യം ഷൂ സൈസ് ആയിരുന്നു സ്വന്തം ഷൂ സൈസും അതുപോലെ തന്നെ സ്പൗസിൻ്റെതും രണ്ടുപേരും ഗംഭീരമായി തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈസ് പതിനൊന്നും ഒൻപതാണ് ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് സാറിൻ്റെതും പതിനൊന്നും സ്വന്തം ഒൻപതെന്ന് ഇവിടെ ആറിഞ്ചാണ് എഴുതി ആറിഞ്ച് വളരെ ചെറുതാണ് ആറിഞ്ച് ചെറുതാ ഒൻപതാ പിന്നെ സൂര്യനാട് രണ്ടുപേരും സ്വന്തം നാട്ടിൽ പോകാനാണ് സ്വന്തം നാടാണ് അപ്പൊ ആ ഉത്തരത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ വയനാട് ആ ഉത്തരം തെറ്റിയല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ എന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ലൊക്കേഷൻ ഡ്രീം ട്രാവൽ ലൊക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ദിക്കിലോട്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അടുത്തത് യെലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിറം യെല്ലോ ആണ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൈഫിൻ്റെത് ആണോ അത് ഞാൻ ചോദിച്ചില്ലല്ലോ വൈഫ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളർ ഏതാ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇഷ്ടം സർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എനിക്ക് അല്ലേ എൻ്റെ അല്ലല്ലോ സ്വന്തം വൈറ്റ് ഓർ ബ്ലൂ ആണ് ടീച്ചർക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടി സർക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഓക്കെ അടുത്തത് ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അല്ല അതെ ചോറ് മീൻ കറി ചോറ് മീൻ കറി ആണ് ഇഷ്ടം വൈഫ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ പഴം കഞ്ഞി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഉത്തരമൊക്കെ കറക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ അടുത്ത ഒരുമിച്ച് കണ്ട ആദ്യ ആദ്യ ചിത്രത്തിന്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓർമ്മയില്ല ആ സിനിമയിലെ കഥ എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ ഉണ്ടോ സീനോ എന്തെങ്കിലും നടൻ നടി കണ്ടോ മറന്നുപോയി വൈശാലി ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ നമ്മൾ കോൺകോടി പോയി കണ്ടത് ഗംഭീര മൂവിയാണ് നല്ല ചോയ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് അപ്പൊ അതിന് പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കാൻ നിർവാഹമില്ല കാരണം രണ്ടുപേർക്കും പോയിന്റും ഇല്ല അടുത്തത് സ്പൗസ് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നന്നായിട്ട് വരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരുണ്ട് ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ടീച്ചർക്ക്
ഒരു പോയിന്റ് രണ്ടു പേർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് സാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർക്കും ഉണ്ട് രണ്ട് കളർ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തിരിച്ച് സാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി വരുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണ് സാധാരണ ഇതിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് നല്ലത് പിന്നെ പെപ്പർ ചിക്കൻ പെപ്പർ ചിക്കൻ അതാണോ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് മാരേജിനെ ഇൻടാക്ട് ആക്കി വെക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചർ എഴുതിയ മന്ത്രകോടിയും സാർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഹർ ഡെഡിക്കേഷൻ ടു ദ ഫാമിലി ആണ് വ്യത്യസ്തമാണ് അടുത്തത് ഭയത്തിലെത്തി നമ്മൾ ഭയം എന്തിനെയാണ് പേടി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സ്പൗസിന്റെ ഭയത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് സാർക്ക് എന്തിനാ പേടി എന്റെ പേടി ഒരാൾ എന്നോട് പിന്നെ എന്തോ അകന്ന് നിൽക്കുന്നത് എനിക്കൊരു വലിയ പേടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ പറയാം വൈഫിന്റെ പേടി ഇരുട്ടും പിന്നെ എന്റെ ദേഷ്യം ടീച്ചറുടെ പേടി എന്താണ് പിന്നെ സാറിന്റെ പേടി എന്താണ് ഇരുട്ട് കറക്റ്റ് പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സാർ കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടീച്ചർക്ക് ഇരുട്ട് പേടിയാണ് എലി കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതും കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ ഓൾ ആയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്കും പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഡൽഹി ഡൽഹി ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങോട്ട് അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പോയത് വളരെ ചുരുക്കം കുറച്ച് ആൾ എന്റെ മുപ്പത്തി മുപ്പത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുപ്പത്തിനാല് വർഷം എടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പരുവമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ കൊണ്ടുപോകാത്തത് ഇനി പോകുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ള സെക്കൻഡ് ഹണിമൂണിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആഗ്രഹമുള്ളത് സ്പൗസിന്റെ ആഗ്രഹം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ടീച്ചർക്ക് പോകാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണ് അങ്ങോട്ട് അത് കറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വയനാട് കശ്മീരാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ സാർക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് വയനാടാണ് പിന്നെ കാശ്മീരും താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പെൻഡിങ് കിടക്കുന്ന ഞാൻ എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ ഇത് സിംലാണ് സിംലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെ പോയില്ല അപ്പം നാല് നാലാണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഈക്വൽ പോയിന്റ്സ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ മിക്കവാറും രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർ സ്കോറിൽ വളരെ പിന്നിലോട്ട് പോകാറുണ്ട് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഹിയർ ഐ സി ദ പത്തിൽ നാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് റിയർലി ഗുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പം എന്തായാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും ടൈം കണ്ടെത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ ഷോ നമ്മുടെ സകുടുംബം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് പൂർണ്ണാവും പോവാണ് അപ്പം അതിന് മുന്നായിട്ട് രണ്ടു പേർക്കും എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോട് മാതൃകയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുവാനുണ്ടോ ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾസ് ഉണ്ടാകാം ഷോ കാണുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് മാരേജ് ടിപ്പാ കൊടുക്കുക എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പല വിവാഹ വേദികളിലും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു അനുവാദം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഗ്രഹം എന്നൊക്കെ നല്ല നമ്മളെ സമീപിക്കാറുണ്ട് ഈ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അവരോട് പറയാനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത് എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ ഒരു വൈദികനാണെന്ന് നേരത്തെ പറയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടുക്കള പോലെയാണ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന കുടുംബം ഇപ്പോൾ എന്ന് അതിനൊക്കെ അലുപരി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബോൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതാണ് എന്നുകൂടി എനിക്ക് ചേർത്ത് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന അടുക്കള പോലെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചട്ടിയും കലവും ഉണ്ടാവും അത് തട്ടിയും മുട്ടിയിരിക്കും ശബ്ദവും കേട്ടെന്നിരിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും അത് തകർന്നു പോകാനിടെ ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ജേഷ്ഠൻ പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾക്കാണ് ഇന്നത്തെ പല ഡൈവേഴ്സുകളും കാണുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കേസുകൾ ഒരു ദിവസം ഒന്നും രണ്ടും കേസുകൾ ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് വരും അതെല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർ അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുമ്പോൾ
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് യുഗമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈറ്റ് ആൻഡ് ബൈറ്റ് ആൻഡ് ത്രോ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതും മാറണം എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം കോംപ്രമൈസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്ന കോംപ്രമൈസിൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം സ്വല്പം വഴക്കും വലിച്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ഉണ്ടായെങ്കിലേ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാധുര്യം കൂടുതൽ നുകരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും കൂടെ കൂട്ടിയടിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകും ഒരു കൈ മാത്രമേ ഉള്ളു അങ്ങ് ചെറിയ ഒരു കാറ്റ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് സഹകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമുക്ക് വൻ വിജയത്തിലേക്ക് ഒരു ഫാമിലി എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസക്കാരനാണ് ഞാൻ അത് തന്നെയായിരിക്കണം ജീവിതം ഇതാണ് എനിക്ക് പുതിയ തലമുറയോട് പറയാനുള്ളത് എനിക്കും സെയിം അഭിപ്രായമാണ് എന്തെല്ലാം ഇല്ല മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു തീർത്ത് അത് ഡൈവോഴ്സിലോട്ട് പോകാതെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുടുംബമായിട്ട് പോകാൻ തന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശ്രമിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരോടൊപ്പം ഇത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷം നിങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണുള്ളത് ഇത്രയും നല്ല ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കൊടുത്തതിന് സ്പെഷ്യൽ താങ്ക് യു സകുടുംബത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും അതിഥിയായി എത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ ഖത്തറിലുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഇൻസ്പയറിങ് കപ്പിളുമായി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാമെന്ന് ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം